ที่จริงทะเลสวยๆบนเกาะเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่ผมว่าเกาะนี้ครับเป็นเกาะหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเหมือนกับเกาะอื่นเท่าไหร่เพราะที่นี่เป็นเกาะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายอยู่บนเกาะเลยมีวิถีชีวิตนะครับมีธรรมชาติมีจุดชมวิวที่สวยไม่แพ้กับที่อื่นเลยแหละทางลงเนี่ยเหมือนลงไปเพื่อประสบภัยโดยเฉพาะและการมานอนที่นี่สักหนึ่งคืนนะครับเป็นอะไรที่ดีไม่ใช่น้อยที่อยากให้ทุกคนลองและที่นี่ก็คือเกาะสีชังชนบุรีมีหมูหลุดมาหมูหลุดมาคือเส้นทางที่มาเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบอดีตสิ่งปลูกสร้างผสมผสานกับธรรมชาติซึ่งผมก็งงงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะสำหรับเกาะสีชังเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชนบุรีนะครับและรอบๆเกาะสีชังเนี่ยก็จะมีเกาะเล็กๆอยู่หลายเกาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกาะขามใหญ่เกาะขามน้อยเกาะปรงและเกาะท้ายตาหมื่นนะในอดีตนะครับเกาะสีชังเนี่ยเป็นกิ่งอำเภอที่ขึ้นตรงกับอำเภอเมืองสมุทรปราการครับจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้ถูกย้ายมาขึ้นตรงกับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจนกระทั่งในปีพศ2537ก็ได้ถูกยกสถานะให้กลายเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดชนบุรีมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะโดยที่มาของเกาะสีชังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายข้อสันนิษฐานเลยนะเต็มไปหมดเลยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลายๆแหล่งเนี่ยก็จะบอกว่ามาจากคําว่าซีซันนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนที่มีความหมายว่า4คนทําไร่ซึ่งคํานี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่านะฮะคือมีพ่อค้าจีน4คนครับได้ล่องเรือสำเภามาที่เกาะแล้วเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อที่จะล่องเรือไปเพื่อค้าขายและพวกเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับตั้งรกรากอยู่บนเกาะและเปลี่ยนมาทําไร่อยู่บนเกาะแทนครับส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับบอกว่ามาจากคําว่าสีชงซึ่งคํานี้มีความหมายว่าแข้งสิงฮะมีที่มาจากรูปร่างของเกาะนั่นเองนะครับหรือจะเป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับมีเยอะมากเขาเล่าว่ามีฤาษีตนหนึ่งครับได้เข้ามาบำเพ็ญพรดหรือเรียกง่ายๆนะครับคือมาฝึกตนอยู่บนเกาะนั่นแหละจนกลายเป็นที่ศรัทธาและนับถือของชาวบ้านเกาะเนี้ยก็เลยถูกเรียกว่าเกาะลือสีชังซึ่งเราและทีมงานเนี่ยนะครับก็ได้ไปทําการหาข้อมูลมานะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้คำว่าชังเนี่ยครับมันมีที่มาจากไหนนะแต่เขาก็เล่าต่อๆกันมานะครับว่ามันเป็นชื่อนี้แหละแล้วมันก็เรียกเพี้ยนกันมาเรื่อยๆนะครับจากคําว่าเกาะลือสีชังเกาะลือสีชังลือสีชังลือสีชังสีชังกลายเป็นสีชังอย่างในปัจจุบันนั่นเองแต่ทุกคนละครับคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเกาะเนี่ยมีที่มาอย่างไงมาลองแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เกาะสีชังนะฮะเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับจริงๆก็เป็นเกาะหนึ่งที่ผมมาเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ยังไม่เคยมานอนค้างนะฮะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เราเลือกมานอนที่นี่นะจริงๆแล้วเกาะสีชังเนี่ยมันค่อนข้างมาง่ายนะฮะก็คือแบบขับรถมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณขับรถมาเนี่ยก็มาแถวๆแบบศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเรือข้ามมานะฮะซื้อตั๋วเรือของเราหกสิบาทข้ามมาเนี่ยประมาณแค่แบบ45นาทีเกือบชั่วโมงนะครับนั่งมาจริงๆมันก็แอบนานเหมือนกันแต่ว่าเรือมันไม่ได้เป็นเรือแบบเร็วอะเรือมันแบบเป็นเรือขับเรื่อยๆครับช้าๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีรถของทางที่พักมารับเรานะฮะและอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยว่าเป็นที่เที่ยวที่เที่ยวง่ายครับเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะครับทุกคนต้องบอกงี้ครับว่าเราจะต้องเติมความสดชื่นกันก่อนเลยนะครับด้วยเครื่องดื่มหอมหอมนะครับสดชื่นสดชื่นแล้วก็ถ้าไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับจะยิ่งเยี่ยมก็ไปใหญ่เลยครับนี่ฮะนี่คือชาชิสึโอกาสนะครับเรียกได้ว่าเป็นชาชั้นดีนะฮะจากความตั้งใจของชาวชิสึโอกาสเลยที่ผมเลือกครับเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลมานะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทานหวานอยู่แล้วนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยผมเคยไปที่เมืองชิสึโอกะมาแล้วแล้วก็ไปที่แหล่งนะครับผลิตชาที่นํามาทําชาชิสึโอกะแล้วด้วยซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่านั่นคือหนึ่งในแหล่งชาที่ดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วเขาก็มาทําเป็นชาที่สึโอกะอันนี้แล้วก็เป็นแบบไม่หวานนะก็เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราสามารถที่จะพกไปดื่มนะครับเพิ่มความสดชื่นได้เดี๋ยวผมเอาไปแช่ให้มันเย็นเจี๊ยบก่อนนะผมชอบดื่มเย็นๆนะทีนี้เนี่ยวันนี้เรานอนที่อังเคอร์นะครับเดือนอังเคอร์แปลว่าสมอเรือเป็นที่พักติดริมทะเลนะครับมองไปนะจะเห็นเป็นวิวแบบทะเลแล้วก็มีเรือจอดเยอะๆซึ่งผมว่ามันได้วิวที่แปลกตาเหมือนกันนะปกติเราไปทะเลเนี่ยมันจะเป็นทะเลทะเลใช่ไหมอันนี้จะเป็นทะเลที่แบบเห็น
นี่คือวิวทะเลเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยในที่พักนะครับก็จะมีทั้งสระว่ายน้ํามีร้านอาหารชื่อกะลาสีซึ่งเดี๋ยวเราจะทานมื้อเย็นที่นี่ด้วยนะที่สําคัญเลยนะครับคือที่พักเนี่ยเขามีบริการหลายๆอย่างให้พร้อมมากมีรถรับส่งจากท่าเรือมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอันนี้ถือว่าสะดวกนะฮะถ้าใครนะครับอยากพักติดทะเลแบบเรานะครับก็เริ่มต้นประมาณ 3,500 บาทเท่านั้นหรือใครมีแผนจะมาเที่ยวเกาะสีชังนะครับก็ลองมาพักที่นี่ได้เหมือนกันนี่ฮะเดินออกมานะครับหน้าที่พักก็จะเป็นแบบว่าชายหาดเดี๋ยวคือเขาบอกว่าตอนเย็นๆน้ำจะขึ้นอ่ะแล้วมีมังกรโคโมโดครับทุกคนมังกรโคโมโดซ่อนอยู่ในนั้นเห็นไหมเห็นโคโมโดไหมวันนี้เป็นวันจันทร์นะบรรยากาศก็จะสงบสงบนิดนึงนะฮะถึงแม้เสียงพวกเราจะไม่สงบก็ตามนะครับผมไปนี่ฮะทางดงทางเดินวันนี้อากาศค่อนข้างโอเคนะคือมีเมฆเยอะแต่ว่าไม่มีฝนมันก็เลยไม่ร้อนมากแต่ว่ายังมีความสดใสผสมผสานอยู่เยี่ยมไปเลยนี่ครับเขาจะมีแมพที่โรงแรมมามีแมพให้ด้วยนะก็คือกาลาสีอันนี้คือร้านอาหารของเขานะห้องอาหารเขาแล้วเขาก็จะมีแมพเขียนว่าเนี่ยจุดท่องเที่ยวเนี่ยท่าใยทิมบ่อน้ําขุดจุดบริการเนี่ยคือมันมีหลายจุดนะฮะที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปแต่ว่าเราจะลองดูว่าจุดของเราที่ไปอ่ะอาจจะแหวกแนวนิดนึงหรือหรือไม่แหวกก็ไม่รู้ไปมีหมูหลุดมาหมูหลุดมาหมูไทยไอหนูลูกมาหลุดมาอะไรบนถนนแล้วไปเด้อแในอดีตเนี่ยนะครับเกาะสีชังเนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่มีความสําคัญขึ้นมาเพราะมีราชวงศ์ไทยในอดีตครับเลือกที่นี่เหมือนกับเป็นสถานที่พักตักอากาศนั่นเองนะเป็นเกาะที่มีอากาศดีครับและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยบนเกาะเนี่ยครับก็เลยจะมีพระจุธาทุตราชฐานนะหรือก็คือชื่อของพระราชวังฤดูร้อนของรัชกาลที่5นั่นเองสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2432นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกาะเดียวในไทยเลยนะฮะที่มีพระราชวังตั้งอยู่จนในช่วงนี้มีความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครับหรือที่เราเรียกกันว่าเหตุการณ์รอสอ112กองกำลังของฝรั่งเศสครับก็ได้บุกเข้ามายึดเกาะสีชังและปิดอ่าวไทยการก่อสร้างอาคารต่างๆเนี่ยครับตอนนั้นก็เลยต้องหยุดชะงักครับและในปีพศ2435ก็ได้มีคำสั่งครับให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆไปสร้างที่อื่นแทนก็อย่างการมาสร้างพระที่นั่งใหม่ในกรุงเทพครับนั่นก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆนั่นเองครับแต่ปัจจุบันนะครับก็ยังคงมีอาคารหลายๆหลังครับที่ยังคงถูกรักษาไว้แล้วก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นั่นเองโอเคฮะมาถึงแล้วนะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นจุดที่แบบเวลาใครมาเที่ยวที่เกาะสีชังเนี่ยก็คือต้องมาแหละเพราะว่าตรงนี้มันมีสะพานสีขาวเนี่ยคือสะพานอัสดางเนี่ยผมมารอบที่2หรือ3แล้วไม่รู้จำไม่ได้นะเคยมาแล้ววันนี้มันก็วิวดีนะแบบดูสวยดูสงบมากก็จะมีพวกแบบมีบ้านเรือนไม้สีเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยแบบไปถ่ายรูปได้เป็นจุดที่ทางท่องเที่ยวไงมาก็ต้องมาเออเดอะแก๊งนะครับโอ้โหเป็นพี่น้องกันแน่นอนสีเดียวกันเป๊ะคือตรงนี้จะลดเข้ามาไม่ได้นะอ๋อลืมเล่าไปฟังคือใครมาเที่ยวที่เนี่ยครับจะเหมารถให้คนพาไปก็ได้นะหรือว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์แบบเรานะครับก็คือขับเองมอเตอร์ไซค์เนี่ย300บาทวันหนึ่ง1วันก็คือนับไปเลยครับมีน้ํามันให้แล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็นั่นแหละยามเย็นว่าวันธรรมดามันจะค่อนข้างแบบชิลเพราะว่าแบบคนมันน้อยมากโอเคฮะมาถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นเรือนไม้ริมทะเลซึ่งปกติเขาจะเปิดให้เข้านะผมเคยเข้าไปข้างในมาแล้วอะแต่ทำไมวันนี้ปิดวันนี้ปิดวันนี้ปิดฮะเออปิดก็ปิดไม่เป็นไรถ่ายรูปข้างหน้าเอาอ๋อโอเคครับเรือไม้ที่ทะเลจริงๆเขาเนี่ยตอนนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยแต่เปิดพุธถึงอาทิตย์นะครับและข้างในมันก็จะมีของให้ดูด้วยนะผมจําได้ว่าผมเคยเข้ามาก่อนรอบหนึ่งและอย่างที่เราได้เกินไปนะครับว่าบนเกาะสีชังเนี่ยนะครับมีพระราชวังของรัชกาลที่5ตั้งอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับเขาจะเรียกที่นี่ว่าพิพิธภัณฑ์พระจุธาทุตราชฐานนะฮะซึ่งก็จะมีหลายๆอาคารเนี่ยอยู่ในพื้นที่พระราชวังเลยแต่ว่าจุดไฮไลท์ที่คนชอบแวะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรือนไม้ริมทะเลครับแล้วก็เรือนขนมปังขิงซึ่งเป็นเรือนไม้สีเขียวนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาเคยใช้เป็นที่พักตากอากาศของชาวฮอลลันดาซึ่งต่อมาครับรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เข้ามาปรับปรุงนะครับเพื่อใช้เป็นที่พักของทางราชวงศ์ที่นี่ก็เลยมีมาก่อน
่อนการสร้างพระราชวังซะอีกนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็มีนิทรรศการให้เข้าชมด้านในเนี่ยนะและอีกจุดหนึ่งครับก็คือจะเป็นสะพานอัสดางนะเป็นสะพานไม้สีขาวนะครับที่ทอดยาวไปกลางทะเลสร้างขึ้นเมื่อปี2434นะครับเพื่อใช้เป็นสะพานท่าเทียบเรือให้ประชาชนเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กของเกาะที่แบบใครมาเที่ยวนะฮะทุกคนก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละหลายคนจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยนี่มันฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือเปล่าครับนี่ใบไม้แดงขึ้นเต็มเลยฮะตรงนู้นดูสิสวยอ่ะลองถ่ายรูปดูสักนิดนึงหมาเอ้ยอัสโซฟอริสอัสโซฟอริสนายเหล่านั้นน่ะมาเร็วไอ้ดังชื่ออะไรเนี่ยอยู่ด้วยได้ไหมได้กินข้าวไหมเนี่ยวันวันหนึ่งอ่ะหอมเชียวอยู่ริมทะเลสบายเนาะนี่ฮะอันนี้เป็นข้อห้ามของตรงนี้เลยนะทุกคนต้องห้ามยกนะฮะมีว่ามีคนยกเล่นบ่อยมากนะครับหินก้อนนี้เนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าไปยกเล่นนะเออยกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามันเสียทัศยภาพหมดนะฮะทุกคนอย่าไปยกเนะี่ยอะไรอะ่ะ <coughs> โอ้ใครจะไปยกได้บ้าบอที่สุดถึงแล้วครับนี่คือท่าใหญ่ทิมนะฮะขับมามันออกแนวเป็นที่ลกร้างที่แบบไม่มีใครเลยนะแล้วก็คําว่าใหญ่ทิมเนี่ยมันมาจากไล่ทับทิมนะฮะแต่มันก็สวยดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปที่ถ่ายได้ตรงนี้คือตอนนี้แดดมันจะไปแล้วมันยังไม่เย็นนะแต่ว่าเมฆมันเยอะเราก็เลยงงๆอยู่ว่าอะไรครับเนี่ยสำหรับท่าใหญ่ทีมนะครับเป็นหาดทรายเล็กๆนะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชังเคยเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับทําเหมืองมาก่อนนะครับในอดีตเนี่ยก็เลยมีการระเบิดหินระเบิดภูเขาสังเกตได้จากหน้าผาในบริเวณนี้นะและนอกจากเหมืองแล้วเนี่ยนะครับยังคงใช้เป็นท่าเทียบเรือสําหรับขนย้ายด้วยซึ่งที่มาของชื่อท่าใหญ่ทีมเนี่ยครับเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเคยทําไร่ทับทิมกันตรงนี้แล้วทับทิมพันกระโหลกก็มีผลใหญ่มากและในบริเวณหาดเนี่ยนะครับก็มีศาลเจ้าที่ชื่อว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่ชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกตรงนี้ว่าท่าใหญ่ทิมมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับผมอะแต่ว่าวิวมันสวยดีเหมือนแบบมาชิวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไอจุดเนี่ยมันก็ถ่ายรูปได้เพราะว่ามันภูเขาข้างหลังเป็นหินนะเห็นไหมฮะแล้วถ้าในถ่ายรูปออกมาปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี่ครับทุกคนอันนี้คือป้ายแต่ป้ายจะแบบไปหาดถ้ำพังนะครับเป็นจุดที่เล่นน้ำได้แล้วก็ในซอยมีเจ้าถิ่นอยู่นะเอาแล้วเจ้าถิ่นอยู่ขอทางหน่อยลูกอย่าไล่กันเออเรามาดีไม่ได้มาร้ายไปก่อนลูกเอ้ยไปก่อนน้ำสับผ่านแล้วเลยบอกเลยชอบทรงผมตอนนี้มากนะครับส่งนั่งมอเตอร์ไซค์ข้างล่างคนเล่นน้ําเต็มเลยดูดิตอนนี้แบบไม่มีแดดเลยนะฮะแต่ว่าแบบคนโหแบบเล่นน้ําเยอะมากไปดูไปดูไปดูจริงๆรอบๆเกาะสีชังเนี่ยนะครับมีชายหาดอยู่หลายที่เลยแหละแต่ในรอบนี้ที่เรามากันเนี่ยเราจะมากันที่หาดถ้าเขาพังหรือหลายคนอาจจะเรียกกันว่าอ่าวอัสดางนะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นหาดที่แบบโอ้กว้างมากเลยนะและหลายๆคนเนี่ยก็ยกให้เป็นหาดที่สวยที่สุดบนเกาะด้วยคือเวลาใครมาที่นี่นะครับก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินบ้างมาตกปลากันบ้างหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างเลยนะบางคนก็มาพายคายักบาดาน่าโบ๊ทเดินรอบๆหาดเล่นน้ํามีร้านค้ามีร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับใครที่แบบเออไม่รู้ว่าจะไปไหนดีบนเกาะนะผมบอกเลยว่าหาดนี้เป็นตัวเลือกสําคัญนะฮะที่ยังไงมาแล้วก็สวยแน่นอนนะสรุปง่ายๆครับตรงนี้มันเป็นหาดที่แบบคนมาเล่นน้ํากันเออแต่หาดตรงนี้สวยนะแบบสงบเป็นอ่าวแล้วก็แบบน้ําขึ้นไม่สูงมากนะครับน้ําก็ตื้นเล่นน้ําดีมากหินสวยแต่ที่เราไม่ลงข้างล่างเพราะว่าบนนี้มันมีจุดถ่ายรูปนะครับนี่แล้วน้องสองคนแล้วเราก็ถ่ายรูปกันอยู่ถ้าตรงนี้ปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บอ่ะชูแขนหนึ่งทีเย่นั่นแหละครับก็จะได้รูปนี่ฮะ
ถ้าใครอยากเล่นน้ําครับก็ลงไม่ได้เลยนะคือผมว่าบรรยากาศดีมากแต่พอดีวันนี้มันเย็นแล้วเราอยากไปที่หนึ่งวันนี้ไม่ได้เล่นนะฮะแต่ข้างหน้าเรานะครับมีเดอะแก๊งอยู่นะครับเฮ้ยรัดบางตัวกินหญ้าเหรอลูกดูสิลูกหมาแล้วกินอะไรกันอะ่ะไม่มีข้าวกินเหรอไม่ได้พกอะไรมาด้วยดิตัวนู้นนะตัวนู้นแย่งแย่งพี่ๆกินไม่ได้แน่เลยผอมเลยเห็นปะเออนี่คือถ้ำทะลุนะครับทางลงเนี่ยเหมือนลงไปเพื่อประสบภัยโดยเฉพาะแบบอะไรครับเนี่ยนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้ต้องได้รูปสวยแต่ประเด็นคือมันลงได้ใช่ไหมใช่แหละมันมีบันไดมีบันไดครับทุกคนมันแปลว่าไปได้อ่ะเราลองมองจากมุมสูงดูทะลุแน่ถ้ำนี้และใกล้ๆกันกับหาดถ้ำพังนะครับจะมีแหลมที่เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆแหลมนี้มีชื่อว่าแหลมจักรพงครับและตรงนี้เนี่ยจะมีจุดถ่ายรูปที่เขาเรียกกันว่าถ้ำทะลุด้วยนะคือจะมีลักษณะเป็นร่องระหว่างหินที่อยู่ติดกับริมทะเลนะครับคือพอเรามายืนตรงระหว่างช่องนี้เนี่ยนะจะเห็นวิวน้ําทะเลสีใสๆนะครับเป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังถือว่าเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปยอดนิยมครับคือเอาง่ายๆครับใครมาสีชังเนี่ยผมแนะนําว่าแวะมาตรงนี้นะครับถ่ายรูปสวยแน่นอนถึงข้างในนะครับผมบอกไว้ก่อนครับว่าทางมันเดินยากนะมันไม่ได้เดินง่ายนะโอเคและตะกล้องของคุณนะครับที่จะต้องถ่ายรูปจะต้องอยู่บนนั้นแบบเธอคนนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้อยู่ไหนอะปลายสุดนะเห็นวิวด้วยถ้ามีแสงส่องจะสวยมากแต่ไม่มีนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นทางมาปะเนี่ยที่น้องฟ้ายืนอยู่เนี่ยเห็นไหมคือมันจะต้องเดินทะลุลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ทะลุช่องถ้ำมาแล้วตรงนี้ก็คือที่เขาบอกเรียกว่าถ้ำเขาทะลุเนี่ยแหละเห็นไหมโอ้ยแต่ว่าตรงนี้มันเท่เดี๋ยวให้ผมให้ดูตรงนี้นะถ้าไปยืนตรงนี้อ่ะแล้วก็เป็นเลนวายถ่ายเนี่ยไปน่าจะสวยเดี๋ยวลองดูมาเลยล้มเลยถ่ายอยู่เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาตัวใหญ่มากตัวอะไรเอ๊ะก็วอยวายอย่างเดียวแต่เนี่ยฮะที่ทุกคนเห็นนี่คือถ้ำเขาขาดถ้ำทะลุถ้ำพังอะไรไม่รู้พูดมั่วไปหมดนะลงมาญาตินิดนึงครับแต่เวริโกดมากไปครับวันนี้แต่งหมดพอดีนะครับตอนนี้กำลังจะ6กโมงเย็นเดี๋ยวเราจะกลับไปโรงแรมนะครับแล้วก็กินข้าวเย็นเพราะว่ามันมีห้องอาหารอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็กินตรงนั้นเลยให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเรายังไปจุดอื่นอีกจริงๆเกาะเนี้ยเที่ยววันเดย์ได้นะครับมันสามารถขับไปได้ทั่วเลยแต่ว่าเนื่องจากเรามาถึงประมาณแบบบ่ายสามแล้วมาถึงชานนิดนึงก็เลยเนี่ยครึ่งวันแล้ววันนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยอีกแล้วนะครับนี่เขาไม้มาคําอีกแล้วทุกที่ที่เป็นถ้ำเนี่ยไม้ใหญ่ด้วยไปครับเดี๋ยวเราขึ้นมอไซค์นะครับขับกลับไปที่โรงแรมเราประมาณกี่นาทีนะเออสิบปะสินาทีเนาะขึ้นมาข้างบนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายรูปอ่าให้คนถ่ายเนี่ยอยู่ข้างบนแถวๆนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยส่องลงไปข้างล่างนี่ทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีหินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาตกปลากันเต็มไปหมดตอนนี้กําลังดูเส้นทางขับมอเตอร์ไซค์กลับเพราะว่าไม่อยากขับผ่านตรงสามภูมิล้างเมื่อกี้ซอยนั้นอ่ะผมบอกเลยนะขับกลางคืนนี่แบบน่ากลัวมากคือสองข้างทางเป็นแบบสามภูมิพังอ่ะหมดเลยนี่ก็เลยลังดูอยู่ว่าเอ้ยมันกลับทางอื่นได้ไหมอ๋อมันมีทางอื่นครับเพราะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับผมไม่ได้กลัวนะแต่พวกเขากลัวผมแค่หวันหวันทุกทีถึงแล้วครับโรงแรมขรบพงชาติพอดีครับเพลงเปิดดังทั้งเกาะเลยนะได้ยินไหมโอเคเราจะกินข้าวเย็นนะฮะที่นี่ก็จะมีห้องอาหารด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะเก็บของที่โรงแรมก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกันก็เป็นการเที่ยวที่แบบสดชื่นมากครับเพราะว่าระหว่างเส้นทางแดดไม่ร้อนมากนะครับแล้วเราก็ดื่มชาเขียวชิสึโอกะของโปรดของผมอันนี้แอบบอกนิดนึงครับปกติผมซื้อกินอยู่แล้วด้วยคือบางคนจะบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ก็เลยมาบอกอันนี้เรื่องจริงครับผมผมกินชาอยู่แล้วแล้วผมไม่ชอบชาที่มันผสมน้ําหวานก็เลยชอบของชิสึโอกะโอเคเราเข้าไปกินข้าวกันไปนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารยานเย็นเสร็จแล้วเราสั่งไว้ครับเมื่อกี้แล้วก็อาหารมาพอดีมาครับข้าวเย็นบรรยากาศนี้ข้างหลังก็คือเป็นวิวทะเลนะฮะสวยงามที่เราสั่งเนี่ยฮะมีไก่ทอดกะลาสีนี่เมนูซิกเนเจอร์มันคืออะไรนะ
ผมเอาก่อนอันนี้ปลาหมึกน้ำดำเนี่ยผมชอบนายดูสิมันน้ำดำมากเลยชึบเพราะว่าพยายามสั่งอะไรที่แบบเป็นเป็นซุปนะฮะอืมค่อยพอดเรื่องนี้แบบกินง่ายนะจริงๆเนาะปูนิ่มผัดพริกเกลือแล้วไทยเจียวปูเพราะมันกุ้งอันนี้ทอดกรอบดีนะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยอืมโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอาหารอร่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยวันนี้คนไม่เยอะเขาเป็นวันจันทร์นะครับไม่ค่อยมีคนเนี่ยทั้งก่อนคนน้อยมากถ้าเผื่อใครมาครับนอนนี่ก็กินข้าวเย็นตรงนี้ก็ได้ครับก็เช้าก็มีบัฟฟัดอยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเที่ยงที่อื่นอะไรเงี้ยโอเคฮะพวกเรากินข้าวกันกูดมอร์นิ่งเช้าแล้วครับจริงๆตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าเดี๋ยวจะไปกินเบรฟัตโรงแรมหลับสบายมากเมื่อคืนเออวันนี้แดดดีมีเมฆเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็น่าจะเห็นอะไรดีๆสวยๆเยอะอยู่ก็เรากินที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าอาหารเช้าก็รวมอยู่ในราคาค่าห้องไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราคาค่าห้องของที่นี่เริ่มต้นที่ 3,500 จบที่ 3,900 แต่ห้องที่เรานอน 3,500 หรอแล้ว 3,900 คือห้องไหนไม่มันคือวันอ๋อมันอยู่ที่ช่วงใช่ใชถ้าวันหยุดจะแพงขึ้นนะฮะแต่ห้องธรรมดาก็จะราคาดีเพราะว่าส่วนใหญ่เราออกกันวันธรรมดานะครับผมจะไม่ค่อยออกสองอาทิตย์โอเคไปโอเคข้าวเช้าเดี๋ยวเขาจะมีแบบเป็นจานข้าวเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกข้าวผัดกุ้งข้าวต่างๆผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยเลือกจานหนึ่งจานหนึ่งก็เป็นแบบอเมริกันเบฟฟาดหรือจะเอาเป็นออมเลตที่เป็นแบบไข่ดาวก็เป็นอาหารที่เราเรากินกันได้อยู่แล้วนะทุกคนข้าวผัดกุ้งอร่อยอ่ะข้าวหนังข้าวผัดอร่อยนะหนังแบบนั่งดูวิวทะเลรูเรือเรือวิ่งเอาจริงชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลนะถ้ากินตอนเย็นๆนี่คือแบบอร่อยมากเพราะมันแบบมันไม่ได้ขมนะทุกคนถ้าคนเคยกินชาเขียวเป็นเดี๋ยวเข้าใจแต่ถ้าเราไปกินชาเขียวแบบชาเขียวชาเขียวที่เขาชงแบบญี่ปุ่นเลยอันนั้นมันจะมีความแบบกินแล้วแบบตีขึ้นหัวไม่ก็หอกไหมมันดีนะดีแต่แบบนี้กินง่ายและสำหรับชาชิสึโอกะขวดนี้นะครับเป็นชาญี่ปุ่นที่นำเข้าใบชาแท้ 100% จากจังหวัดชิสึโอกะเลยนะซึ่งเมืองชิสึโอกะเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงแห่งชาด้วยนะโดยใบชาของเขาเนี่ยนะครับจะคัดเฉพาะใบชาต้นฤดูเท่านั้นนะครับจะมีกลิ่นที่หอมรสนุ่มไม่ฝาดได้รสชาติชาแท้ๆเหมือนชาที่ดื่มที่ญี่ปุ่นเลยครับซึ่งสูตรของชาชิสึโอกะเนี่ยนะครับถูกพัฒนาโดยทีมัสเตอร์ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีและยังเป็น Official Partner นะครับกับสมาคมผู้ส่งออกชาของจังหวัดทิสึโอกะอีกด้วยนะคือเราเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าชาทิสึโอกะขวดนี้เป็นชาญี่ปุ่นแท้ๆแน่นอนครับสิบบาทสองอันเลยเชฟเขาสีชมพูแล้วก็สีชมพูรมไม่เช่านะก็เป็นการเขาเขียนว่าสนับสนุนผู้พิการให้มีรายได้ราชีพนะอย่างเมื่อคืนนะครับตอนแรกก็จะไม่เอาหรอกร่มเพราะว่าปกติผมก็เป็นคนที่แบบเดินตากแดดมั่วซั่วอยู่แล้วแต่พอดีเห็นเขาบอกว่าเป็นโอเคเขาเป็นผู้พิการแล้วแบบเป็นอาชีพสุจริตเราก็รู้สึกว่าเออก็5บาทเองอะก็เช่าเหอะนะสนับสนุนไปโอเคเฮ้ยน่ารักฝาท่อเขาทำฝาท่อน่ารักมากโอเคครับก็คือตรงเนี้ยมันจะมีทางเดินเนี่ยเป็นสะพานใช่ไหมข้ามไปเราผมจําได้ผมเคยมาแล้วแหละพอไปตรงนู้นก็จะเป็นทางเดินยาวๆแล้วยาวเฟื่อยเลยแล้วก็สวยผมจําได้เขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะแล้วมาถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่สวยมากๆของเกาะสีชังที่นี่ก็คือช่องเขาขาดครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือช่องอิสริยาพรตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับติดกับแหลมมหาวชิราวุธนะฮะคือที่เขาเรียกว่าช่องเขาขาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งเรือมากลางทะเลเนี่ยแล้วมองเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นช่องเขาระหว่าง2เขาเนี่ยที่ขาดออกจากกันเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อนั่นเองครับและในอดีตนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถูกใช้เป็นจุดชมวิวแล้วก็หอดูดาวของราชการที่5อีกด้วยคือเส้นทางที่มันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งอดีตสิ่งปลูกสร้างผสมผสานกับธรรมชาติซึ่งผมก็งงงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะดูเป็นทางเดินที่แบบพังๆแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าพังหรือเปล่า
นอกจากธรรมชาติบนเกาะแล้วเนี่ยนะครับยังมีสถานที่ที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธานะครับของเกาะนี้อีกด้วยนะฮะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นั่นเองคือศาลเจ้านี้นะครับจะตั้งอยู่บนเขาทางเหนือของเกาะด้านในศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนบนเกาะคือที่มาขององค์เจ้าพ่อเนี่ยนะครับมาจากการที่สมัยก่อนเนี่ยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนครับล่องเรือผ่านมาบริเวณนี้และเขาเนี่ยก็เห็นเหมือนกับเอ้ยเป็นแสงสว่างวิบวับวิบวับเนี่ยส่องออกมาจากภูเขาครับพ่อค้าชาวจีนกับชาวบ้านเนี่ยก็เลยขึ้นมาสำรวจบนเขาจนไปเจอกับถ้าแห่งหนึ่งที่ในถ้าเนี่ยนะครับจะมีหินย้อยที่มีรูปทรงคล้ายกับคนกําลังนั่งอยู่ซึ่งตามตําราและความเชื่อของจีนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นรูปเจ้าพ่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์มากๆเราพ่อค้าเนี่ยนะครับก็เลยขอพรให้การค้ากิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วพอสมปรารถนาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยกลับมาสร้างศาลเจ้าขึ้นที่นี่นั่นเองและพอเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับก็ทําให้มีคนเนี่ยนะฮะมาสักการะกันมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาขอพรเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายแล้วก็การงานนั่นเองโอเคฮะมานั่งคาเฟ่ต่อนะคือจริงเขาบอกว่าเกาะสีชันก็มีคาเฟ่สวยๆนะที่นี่คือแบบสวยเลยเนี่ยตอนนี้ระหว่างกู้อยู่เนี่ยก็จะมีคนมายืนข้างหลังเห็นไหมก็มายืนถ่ายลงถ่ายรูปและอยู่ข้างหลังในกองครับที่นี่ชื่อไอแลนด์ลิชนะครับเมื่อพูดขนาดเนี้ยเขาก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะแล้วก็มาถ่ายเขาแหละถ่ายเขาเลยดีกว่าก็ที่นี่มีเดอร์ตี้อยากกินเดอร์ตี้มานั่งชิวๆนะฮะที่นี่ถ่ายรูปเล่นได้นะสวยนะดูดิแล้วก็แบบมีแสงเข้าข้างหน้ากินคาเฟ่เสร็จแล้วคือคาเฟ่เนี่ยมันดูติดกับโรงแรมเลยนะคือเราสามารถที่จะแบบเดินก็ได้นะฮะอยู่ข้างหน้าเลยปักซอยโอเคเดี๋ยวเข้าไปเก็บของก่อนเพราะว่าเราได้ให้เขาไปส่งเนี่ยขึ้นเรือรอบเที่ยงคือต้องบอกว่าเรือข้ามมาเกาะสีชังครับมันจะมีทุกชั่วโมงก็คือตีง่ายๆว่าเนี่ยเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงทั้งขาไปขากลับนะครับเวลาเป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกลับเนี่ยก็ต้องดูเวลาเช่นตอนนี้เราจะกลับเที่ยงใช่ไหมเราก็ต้องไปสแตนบายก่อนเที่ยงแค่นั้นเองไปเรียบร้อยครับและนี่ก็คือทริป2วัน1คืนที่เกาะสีชังนะฮะจังหวัดชนบุรีนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่แบบมาง่ายนะครับและจริงๆอ่ะผมว่าเกาะนี้เวลาเรามาวันธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมันจะได้ฟิลสงบสงบธรรมชาติแล้วก็ไปดูแบบจุดต่างๆจริงๆมันยังมีอีกหลายจุดนะฮะที่เราไม่ได้ไปเนี่ยแต่ว่าโอเคเราก็จะพาไปดูที่เราสนใจเป็นพิเศษแต่จริงๆถ้าจุดอื่นเนี่ยมันมีเยอะนะแล้วเขาก็มีแมปอะไรให้ด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะฮะเช่ามอไซค์ขับลมตีหน้าเพลินเลยทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวนะครับหรือจะไปไหนใครหาเครื่องดื่มที่แบบว่าดื่มแล้วสดชื่นนะครับแถมมีประโยชน์ด้วยครับนี่ฮะสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับชาชิสึโอกะนะครับผมสูตรที่มีน้ําตาลขวดนี้ครับเป็นชาชั้นดีนะฮะจากความตั้งใจของชาวชิสึโอกะเลยนะครับดื่มแล้วนะครับคิดถึงญี่ปุ่นมากๆนะครับยิ่งใครนะครับอยากได้ชาแบบหอมๆนะครับดื่มแล้วก็แบบสึกสดชื่นนะฮะไม่หวานนะครับก็แนะนําสูตรนี้ครับเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าปกติผมไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วนะก็อันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็ดื่มแบบฟิลญี่ปุ่นจริงๆนะฮะก็ว่าแล้วก็อีกสัก1ขวดนะครับซึ่งทริปนี้ไปหลายขวดแล้วเหมือนกันโอเคฮะอย่าลืมนะครับใครชอบวิดีโอนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อมาดื่มกันนะฮะ